বেঙ্গল সাফারি করলাম ওখানে শুকনো জঙ্গলের সাথে মিক্স আপ হয়ে একই রোড দিয়ে ওই বেঙ্গল সাফারি আর একটা জু তৈরি হলো এবং সেটাও বিউটিফুল এক্সেলেন্ট লীনাদিরা সিনেমা করে এসছেন সিরি টিডে সেরি টিভি সিরিয়াল করে এসছেন লামা হাটা ওটাও আমি আবিষ্কার করেছিলাম আমার মনে হলো এটা গঙ্গা আরতি আমাদের এখানে হতে পারে এবং ওরা খুব ভালোভাবে সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করে করেছে সেটাও আমরা পেয়েছি এখন কলকাতায় বা বাংলায় বাংলার বাইরে যাবার জায়গা নেই বাংলায় এত কিছু করা হয়েছে মংপুতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ির সংরক্ষণ থেকে শুরু করে ওখানে বিশ্ববিদ্যালয়ও করে দিয়েছি প্রত্যেকটা জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল কলেজ আর একটা শুনলে শিল্পীরা খুশি হবে আমরা কলকাতায় যখন প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে একটা করে জয় হিন্দ কমিউনিটি সেন্টার করেছি আমি এমপি লাইড আমার রাজ্যসভার এমপিদের টাকাটা দিয়ে আমি কাজ করি মানে আমি ওদের বলি এটা করতে হবে আমি রাজ্যসভার এমপিদের টাকা দিয়ে একশো তেত্রিশটা কমিউনিটি সেন্টার গ্রাম বাংলায় করে দিচ্ছি ফলে এই কমিউনিটি সেন্টারগুলো থাকলে কী হয় আপনার নাটক করার পক্ষে আপনার থাকার পক্ষে আপনার সামাজিক অনুষ্ঠান করার পক্ষে আপনার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করার পক্ষে এগুলো খুব কাজে হয় আমাদের বাংলা গানের সুরো মালাটা যেন হারিয়ে না যায় আমাদের বাংলা চর্চার সুভাষাটা যেন হারিয়ে না যায় যে যত ইংরেজি বলুন যতই হিন্দি বলুন যাই বলুন যেটা যার মাতৃভাষা সিএসকে বলবো একদিন এই হলেই যারা কাজ করেছে যত গরিব মজদুর তাদের সবাইকে একটা ফেলিসিটেট করবে চার একর জমির উপর অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি এমনি হয়নি এই প্রেক্ষাগৃহে ফ্রান্স থেকে নিয়ে আসা বিশেষ ধরনের জিঙ্ক দস্তা সিট ব্যবহার করে বাড়িটি শঙ্খের আদলে তৈরি করা হয়েছে স্টিল লেগেছে তিন হাজার সাতশো মেট্রিক টন দস্তার চাদরের ওপর নকশার কাজ হয়েছে এটা সাজানো হয়েছে আয়ারল্যান্ড থেকে নিয়ে আসা তিরিশ হাজার আলো দিয়ে এবং তাকিয়ে থাকার মতো স্থাপত্যের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মানের পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থাও এখানে হয়েছে এখানে মেন স্টেডিয়াম অডিটোরিয়াম যেটা আপনারা বসে আছেন দু হাজার সিটের অ্যাকোমোডেশন এছাড়াও পাঁচশো চল্লিশ সিটের আর একটা মিনি অডিটোরিয়াম আছে আর স্ট্রিট থিয়েটার যেখানে একসঙ্গে তিনশো পঞ্চাশ জন দর্শক উপভোগ করতে পারবেন তার জন্য একটা জায়গা আছে শিল্পী এবং অন্যান্যদের থাকার জন্য তৈরি হয়েছে পনেরোটি শয্যার একটি ডরমেটারি এছাড়াও করা হয়েছে ভিআইপি লাউঞ্জ তিনটে ব্যাঙ্কোয়েট হল ফুড কোর্ট ও কাফেটেরিয়া দোতলায় একটি আন্ডারগ্রাউন্ড গাড়ি পার্কিং এর ব্যবস্থাও করা হয়েছে তিনশো গাড়ি যাতে একসাথে থাকে এছাড়াও সামনে আমরা একটা করেছি সম্পন্ন কেন আমি এটা সম্পন্ন নাম দিয়েছি মাল্টিপার ওটা আটশো গাড়ি ধরবে ওটা সাউথ সিটি মলের মতো একদিকে জু একদিকে আলিপুর মিউজিয়াম একদিকে সৌজন্য একদিকে আপনার উত্তীর্ণ আর একদিকে হয়ে গেল ধনধন্য তো গাড়িগুলো কোথায় রাখবে অত গাড়ি এই প্রোগ্রাম হলে এই প্রোগ্রামেই তো হাজার হাজার গাড়ি আসবে তো যদি এত গাড়ি আসে তো রাখবে কোথায় সুতরাং দুটো জায়গা হয়ে গেল একটা এখানে আন্ডারগ্রাউন্ড পার্কিং হয়ে গেল প্লাস আপনার সম্পন্ন ওটা আমি নাম দিয়েছি তার কারণ এই পাঁচটা জায়গাকে কানেক্ট করবে একটা কার পার্কিং মাল্টি লেভেল আমরা তৈরি করে দিয়েছি সেটাতে আটশো গাড়ি ধরবে এখন ফার্স্ট পেজে পাঁচশো গাড়ি ধরবে কাফে সেন্টারও হয়েছে আমি ববেকে বলেছি সিস্টেমটা পুলিশের সাথে মিশে বিনিত এখানে আছে আমাদের মনোজ আছে এইভাবে করতে গাড়িটা ছেড়ে দিয়ে চলে গেল পার্কিং এবার সে যখন বেরিয়ে এলো তার গাড়ির নাম্বার দিল নাম্বারে ডেকে নিল এক সেকেন্ড দু সেকেন্ডের ব্যাপার লাগবে আস্তে আস্তে ওরা ক্লিয়ার করে দেবে তাহলে আপনাদের গাড়ি রাখার জায়গারও প্রবলেম হবে না ইলেকট্রিক চার্জিং স্টেশনও করা হয়েছে সেই জন্য ভবিষ্যতের দিকে গাড়ি মানে তাড়িয়ে তাকিয়ে সুতরাং এই সব কিছুকে নিয়ে 
একটা উন্নয়নের ধারা চলছে আর একটা আপনাদের আমি এক বছরের মধ্যে করে দিতে বলেছি দেবাশিস সেন এখানে আছেন তার বেশি যেন না হয় আমি গিয়ে দেখে এসছি আমরা যে একটা জগন্নাথ ধাম তৈরি করছি না দেখবেন পুরীর জগন্নাথ ধামের উচ্চতায় এবং পরপর পাঁচটা মন্দির আছে ভোগখারা থেকে শুরু করে লোক থাকা থেকে শুরু করে এত বড় সতেরো একর জায়গার উপরে এবং আমি নিজে থেকে নিজে থেকেই আমি অবাক হয়ে গেছি যে এত সুন্দর জিনিস হতে পারে হাফ কিন্তু হয়ে গেছে ছবিতে দেখতে পাবে হাফ হয়ে গেছে হাফ বাকি আছে শুধু একটাই তফাত থাকবে পুরীর মন্দিরটা ডিমকাঠের এ দিয়ে হয় বারো বছর পর পর যেটা ঠাকুরের মানে জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা কিন্তু এখানে আমরা যেটা করব আমরা মার্বেল পাথরের করব কারণ এটা আমরা ওই স্টাইলেই বানাচ্ছি সবটাই বানাচ্ছি এবং আপনারা দীঘা যান গিয়ে দেখে আসুন সাত কিলোমিটার ব্রিজ তৈরি করা হয়েছে দীঘাতে দীঘাতেও ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টার তৈরি করা হয়েছে কি করা হয়নি প্রত্যেকটা করা হয়েছে এমন কি আমি দিল্লিতে শুনতাম একটা প্রগতি ময়দান এখানে গিয়ে দেখে আসুন আমরা একটা মাল্টি কমপ্লেক্স একটা আমরা যে ময়দান করেছি মেলা মেলা প্রাঙ্গণ বিশ্ব বেলাঙ্গা মেলা প্রাঙ্গণ সেখানে তো বিশ লাখ গাড়ি ধরতে পারে এত বিরাট জায়গা সুতরাং বাংলায় অনেক হয়েছে দিদি এই ধনধান্য এই অডিটোরিয়াম আপনার দেখে কেমন লাগছে ধনধান্য দেখে আমার নিজেকে মনে হলো যে আমি বোধ হয় মহাভারতের যুগে চলে গেছি যেখানে ময়দানও ইন্দ্রপ্রস্থ তৈরি করেছিল এবং সেখানে যখন উদ্বোধন হলো সেই প্রাসাদে তখন যারা এসেছিলেন গৌরবরা দেখে তাদের চোখ ক্ষেত্রে বেরিয়ে গিয়েছিল কারণ তারা যেখানে ভাবছিলেন জল সেটা আসলে কাজ আর যেখানে কাজ সেখানে জল তারা গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছিলেন ময়দানও ছিলেন তখনকার দিনের বিশাল আঁকিতে তো এইখানেও আমার মনে হচ্ছে যে বাংলায় সবাই মিলে এই রকম একটা জিনিস তৈরি করেছে যার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু তার টিমে যারা ছিলেন প্রত্যেককে কুর্নিশ এবং উনি যে কথাটা বললেন যে একদিন যারা এটাতে কাজ করেছে তাদের সবাইকে নিয়ে এখানে একটা সমাবেশ করা হবে আমি সেই দিনের অপেক্ষায় আছি সেদিন যদি আমি আসতে পারি আমি গণ্য হব থ্যাংক ইউ ম্যাডাম রাজা প্লিজ একটা আজকে এখানে ধনধান্যে এসে কেমন লাগছে আপনার ইন্ডিয়ান টিমের প্লেয়ারদের আজকে এখানে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছে তো আজকে ওনার সাথে কথা বলে নিচ্ছি তো আপনার এই ধনধান্য স্টেডিয়ামে এসে কেমন লাগছে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে কত সুন্দর সুন্দর শোপিস রাখা আছে এবং শঙ্খ রাখা আছে একটু অসাধারণ লাগছে এই শঙ্খ এবং দেখুন পাশেই রাখা আছে এক দুর্গা মূর্তি মা দুর্গার কত সুন্দর একটি মূর্তি এবং এটা তৈরি হয়েছে উড্ডাস দিয়ে এবং তার পাশে রাখা আছে আরেকটি শঙ্খ আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন একটা বিশ এই অডিটোরিয়ামের মধ্যে একটি বিশ্ব বাংলা স্টোরও করা আছে আপনারা যারা অডিটোরিয়ামে আসবেন তারা এই বিশ্ব বাংলার স্টোর থেকে বিভিন্ন রকম জিনিসও নিতে পারেন এবং অডিটোরিয়ামের মধ্যে বাংলার ডেয়ারি এটি শপও রয়েছে আপনারা যারা আসবেন অডিটোরিয়ামে তারা এখানে এই বাংলার ডেয়ারি এই শপ থেকে আপনারা খাওয়া দাওয়া করতে পারেন একই ছাদের তলায় সব কিছু তৈরি এটা একটা ছোট্ট অডিটোরিয়াম স্ট্রিট অডিটোরিয়াম মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় বাংলার ডেয়ারি এই স্টোরটি এই অডিটোরিয়ামের মধ্যে রয়েছে
এটা হলো স্ট্রিট থিয়েটার আপনাদের দেখালাম এত কোন স্ট্রিট থিয়েটার দেখুন কত সুন্দর এই কাজ কাঁথা স্টিচের ওপর কাঁথা স্টিচের ওপর একটা এরকম একটা জিনিস তৈরি করা সুন্দরভাবে আর সবচেয়ে বড় একটা জিনিস দেখাবো আপনাদেরকে মা দুর্গার এত সুন্দর একটা মূর্তি এখানে তৈরি করে রাখা আছে দেওয়ালে পুরো ফিটিংস করে রাখা আছে এক কথায় বলতে গেলে পুরো অসাধারণ কাজ করেছে এই অডিটোরিয়ামে আমরা এখন ঢুকে গেছি মিনি অডিটোরিয়ামে যেটা যেটা হচ্ছে ফাইভ হান্ড্রেড সিট ক্যাপাসিটি দেখুন অসাধারণ লাগছে মিনি ক্যাপাসিটি মিনি অডিটোরিয়ামটাও এবার আমরা চলে এলাম দাদা তোমার আজকে এই ধনধান্য অডিটোরিয়ামে এসে কেমন লাগছে এবং যারা বানিয়েছে তাদেরকে আমার তরফ থেকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাচ্ছি ভালোবাসা জানাচ্ছি এইরকম যত এরকম অডিটোরিয়াম হবে তত বেশি আমাদের আমাদের সমৃদ্ধি বিশাল টক্কর দিয়ে দেবে মানে এই জায়গাটা বিশাল টক্কর দিয়ে দেবে দারুণ করেছে খুব ভালো আর আসল থেকে আকর্ষিত এত ভালো না মানে যেটা আমরা আমাদের তো ওটাই মেন হয় না যে অনেক 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 মানুষ একসাথে আর মাইক্রোফোনটাও ঠিক আছে মাইক্রোফোন তো লাগে কিন্তু আমি আমি এই হলটা এই সেকেন্ড হলটা একটা আজ তাহলে এখানেই শেষ করছি আমাদের ব্লগ আর যাওয়ার আগে একটা কথাই বলবো আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন লাইক করুন এবং শেয়ার করুন যতটা পারেন আর 
আমাদেরকে আমরা আশা রাখব আপনাদের কাছে আমাদের প্রচুর 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 আমাদের সাবস্ক্রাইব করান আর আপনাদের ভালোবাসাটা আমাদের কাছে একান্তই কাম্য তো আমরা চেষ্টা করব আপনাদেরকে আরও আমাদের ভালো ভালো কিছু ব্লগ দেখানোর জন্য তো আজকের মতো এখানেই আর অবশ্যই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন তো টাটা Oh, my God.